Good afternoon and welcome to the press conference following the video conference of Environment Ministers of the European Union. With us today we have again Minister for Environment and Climate Action, uh, Mr. Mats Furnenj, and Commissioner for Environment, Virginio Sinkevicius. Minister, please. Muito obrigado. Recordar que o Acordo de Paris tem dois verbos-chave, mitigar e adaptar. No domínio da mitigação, isto é, da redução das emissões que provocam efeito de estufa, a Europa deu um passo importantíssimo há dois dias com eh, a aprovação política da sua Lei do Clima. Hoje falamos do outro verbo de Paris, adaptar. Existe uma estratégia para a adaptação de fevereiro último eh, apresentada pela Comissão, E Portugal quer muito, enquanto Presidente do Conselho, que esta estratégia seja aprovada durante a sua presidência, ou seja, no Conselho Formal de Junho. E foi disso que falamos hoje. Falamos de adaptação. E dentro da adaptação falamos essencialmente de dois temas, da água e do seu uso. São cada vez mais, é cada vez maior o número de países da Europa que já sentem que a água é um recurso escasso. Este é, sobretudo, um problema dos países do Sul da Europa, mas já não é só um problema dos países do Sul da Europa. E o outro grande tema de que falamos hoje foi da missão eh, internacional que a estratégia de adaptação tem que ter. A adaptação parte do reconhecimento de que as alterações climáticas não são um problema do futuro. São um problema que se agravará se nós não fizermos as escolhas certas, mas são, já hoje, um problema que sentimos. E em inúmeros continentes, em alguns continentes com, eh, e países com rendimentos e com uma situação económica e social mais frágil do que aquela que existe na Europa, há muito a poder fazer nesse domínio da adaptação. E é esta a disponibilidade que a Europa tem dentro da sua estratégia. A luta pelas alterações climáticas é uma luta que nenhum país, por mais grande que seja, pode ganhar. Mas é uma luta que só ganharemos se todos tivermos os mesmos objetivos e, de preferência, os mesmos ritmos e as mesmas metas ambiciosas. Por isso, de pouco vale se a Europa não souber olhar para fora de si própria e não trabalhar com todo o mundo com este objetivo de contribuir para a mitigação e, neste caso concreto, na adaptação, sendo que, não tenham dúvidas, somos mesmo nós quem tem que se adaptar aos ecossistemas e nunca ao contrário. Muito obrigado. Commissioner, if you please. Thank you very much. And of course, uh, good afternoon to, 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 to everyone, ladies and gentlemen, and, and thank you for tuning in. First of all, my thanks to the Portuguese presidency for hosting this very useful meeting today and for putting the spotlight on a very important European issue this morning. There was a time when Water scarcity and droughts were issues for Southern Europe. That's no longer the case. Today, even countries in the North are more and more feeling the effects of climate change. That means that a better uh, water management is a hot topic for the whole Europe. We all need to adapt, and today we looked at how Europe can help in that context. These questions affect all areas of society. I reminded ministers that we need to see different approaches in many sectors, from agriculture and transport to heavy industry and to heavy industry and energy production. So we looked in particular at ways to improve the coordination between these sectors, looking for multiple wins in the spirit of the European Green Deal. This goes to the heart of effective, sustainable and climate resilient water management. The Commission is making water a priority in many Green Deal deliverables. I'm thinking particular of the new EU strategy on adaptation to climate change, our strategies for biodiversity and circular economy, and the coming Zero Pollution Action Plan, which we will soon uh, adopt. Moreover, the EU already has a long tradition of solid water legislation, but laws are only as good as their implementation. So I spoke of the need to ensure that the legislation is applied in practice. Implementation is really key in this regard. That means, for example, wider use of drought management plans and more integrated water management planning to ensure a better balance between water supply and demand. It also means a solid water efficiency 
uh, agenda for all economic sectors and economic measures or pricing measures where they are needed. Water infrastructure is expensive, but it's also essential. So we also looked at financing and in particular the new funds available under EU recovery plan between now and 2027. Europe is making available some uh, 1.8 trillion euros throughout the EU budget and the next generation EU. I noted how these co-funding opportunities should be used to promote investments that enhance nature restoration and water efficiency measures in line with needs for climate adaptation. And once more, I want to stress that it is a unique opportunity to transform the water landscape in the EU all together and in each member state. And we should use it. Thank you. And now I'm looking forward to your questions. Thank you, Commissioner. Thank you, Minister. We now open the floor for questions. And I remind journalists connected online to uh, raise their hand in the, on the platform so that we know that you wish to pose a question. And we'll start with Anna Hubert from Context. Yes, uh, thanks, thanks a lot for, for taking my question and for this uh, media conference. I've got a, um, a quick question on the climate law. I just wanted to, to know if you touch upon the debate uh, that happened uh, and the, the result of the trilogue the, this week. Um, and um, maybe also for the presidency, do we have a date uh, when it will be discussed uh, and approved in, in Corbert uh, with uh, maybe the, the final text? Is that next week? Yeah. Thanks a lot. Thank you. Minister, please. Muito obrigado. Eu começo por dizer que os textos finais estão uh, em 99% encerrados. O trílogo demorou 14 horas, 15 horas, precisamente porque a Comissão, Parlamento e Conselho tiveram que se pôr de acordo em torno não só das grandes ideias da lei, mas também dos seus pormenores. O acordo político está conseguido, tem que ser confirmado, mas essa é uma confirmação que não alterará em nada aquilo que são as conclusões que já foram tiradas em conjunto. Do lado do Conselho, aliás, é absolutamente claro que a Presidência Portuguesa eh, agiu sempre dentro do mandato que o próprio Conselho lhe tinha dado e, portanto, não antevemos por razão alguma qualquer dificuldade na sua aprovação final. Podemos dizer que a lei está aprovada, sendo que a formalização disso mesmo acontecerá numa reunião da Correper, eh, cujo calendário eu desconheço, mas imagino que duas semanas, três semanas e o mesmo é válido dentro do Parlamento Europeu. Esta lei é, de facto, uma lei extraordinariamente ambiciosa. A União Europeia vai ser o primeiro continente a ser neutro em emissões carbónicas em 2050. A União Europeia reconhece que, das três décadas que medeiam entre hoje e 2050, a primeira década, a de 2030, é a mais exigente e, por isso, quer reduzir já em 55% para ser mais rigoroso, em pelo menos 55% as suas emissões quando comparadas com 1990 e naquilo que é uma novidade introduzida a partir de sugestão do Parlamento Europeu, a União Europeia compromete-se a depois de 2050 a ter emissões negativas, isto é, a capacidade de sumidouro que existirá então na Europa vai ser superior às emissões que irão para a atmosfera. E eu penso que em grandes linhas consegui descrever a lei do clima e o compromisso que estabelecemos em torno dela. Thank you. And next we would go to Ana Gombau from Carbon Pulse. Um, hi. Um, thank you very much for, for taking my question. Um, I have a question for the Commissioner. Um, I understand that yesterday um, the orientation debate for the 5455 package took place. So I wondered if you could tell us um, what was discussed um, on that debate and whether any first decisions or conclusions based on that were, were taken. Thank you. Commissioner, please. Thank you for your, for your uh, question. Uh, I would say that was uh, a very useful uh, orientation debate uh, among the colleagues commissioners, of course, uh, many commissioners shared uh, their ideas and thoughts, uh, mostly, of course, from the perspective of, of, of their portfolio. Uh, it was very well presented uh, by the uh, Vice President Timmermans and then followed by the uh, Commissioner Simpson and Commissioner Valian. The scale and the challenge which is ahead of us 
uh, but very clearly uh, that, uh, of course, uh, time is ticking and we need to act now. Uh, I was very well impressed uh, by the urgency uh, of, uh, of, of, of commissioners uh, in, in, in the college meeting. Uh, and it was great to, to hear reassurances and, of course, four different ideas uh, for the package. Uh, I can't disclose uh, more because it's still uh, a, a working uh, progress, but uh, of course, um, uh, it was very much uh, well welcomed uh, from the commissioners so that President organized this orientation debate. Minister, would you like to add something to this? Mm -hmm. Thank you. Mm -hmm. And since there are no other questions in the platform, and that being the case, we close our press conference. Thank you, Commissioner. Thank you, Minister. Thank all journalists. Thank you. João Pedro, wish you well. Well, I've seen you. Nice to see you. Good to see you.